Assalamu alaikum guys this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds so guys today's topic is uh, Philip Sidney an apology of poetry and the second name is the defense of poesy uh, guys ye jo kaam hai iski shuruaat aise hui ke Stephen Gawson ne uh, ek aise likha ya ek pamphlet likha uh, school of abuses ke naam se jisme unhone poetry ko condemn kiya criticize kiya और उसको इल्ज़ाम उस पर इल्ज़ाम लगाए कि ये मदर ऑफ लाइस है वेस्टेज ऑफ टाइम है नर्स ऑफ एब्यूज है और ये कि जो प्लाटो थे उन्होंने भी पोइट्री को नापसंद किया और अपनी रिपब्लिक बुक में उन्होंने बैनिश किया पोइट्स को और पोइट्री को तो यहाँ से ये शुरुआत होती है लेट स्टार्ट गायस एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री डिफेंस ऑफ पोइट्री बाय फिलिप सिडनी Philip Sidney, fifteen fifty-four to fifteen eighty-five, and uh, Sidney's apology for poetry is considered the best work that opened the age of literary criticism in England. Or, ये consider किया जाता है पहला literary criticism England में जो English में यानी लिखा गया criticism के नाम पे. Or, it was written in fifteen eighty-five and published after his death in fifteen ninety-five. फ़िलिप सिडनी ने इसको लिखा था 1585 में और उनकी डेथ के 10 साल बाद 1595 में इसको पब्लिश किया गया इसको दो पब्लिशर्स ने पब्लिश किया इसी तरह उसके दो नाम भी हैं एक एन एपोलॉजी ऑफ पोइट्री एंड द सेकंड वन इज़ द डिफेंस ऑफ पोइजी इट इज़ सेट टू द इट इज़ सेट टू बी द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल टेक्स्ट इन द इंग्लैंड लिटरी क्रिटिसिज्म इंग्लैंड में इंग्लिश में लिखा गया ये पहला लिटरी क्रिटिसिज्म था सिडनीज अपॉलॉजी फॉर पोइट्री डील्स विद टू आइडियाज पोइट्री इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन एंड द सेकेंड वन देर इज अ सोशल यूटिलिटी फॉर पोइट्री द फर्स्ट सेक्शन इज़ ऑल अबाउट प्रेज ऑफ पोइट्री इसको यानी हम देखेंगे ग्रेजुअली कि किस तरह इसको इस बुक को डिवाइड किया गया जो पहला सेक्शन है उसमें प्रेज किया गया पोइट्री को पोइट्री को अच्छे पोइट्री की अच्छाइयाँ बयान की गई और बताया गया कि पोइट्री कैसे एक रिस्पेक्टेड चीज़ है कैसे आप उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो It is a cradle of civilization. It is a channel of uh, divine power. Poetry can teach and delight. It can su- surpass the virtue of history and philosophy. Then the second one is uh, it's a cradle of civilization. Poetry is the first light giver to ignorance that flourished before any other art of science. अच्छा जी अब इसमें वो poetry को कैसे define कर रहे हैं कि देखें science से पहले जो कोई art था philosophy और history से पहले जो art था वो poetry था अगर हम देखते हैं अपने religious जो books हैं उनको भी इस तरह rhyme scheme में लिखा गया है कि आपको एक rhythm create होगा एक poetry की उसमें आपको sense feel होगी तो आप कोई भी ले लें आप कोई इंडियन ले लें इस्लामिक ले लें क्रिश्चनिटी से बिलोंग कोई भी बुक ले लें तो आपको उसमें राइम स्कीम अक्सर देखने में मिलेंगी तो ये उन्होंने कहा फिलिप सिडनी ने कि जो पोइट्री है वो इन सबसे पहला आर्ट है तो आप उसे कैसे कह सकते हो कि वो अगेंस्ट है इन सब चीज़ों के और अगर देखा जाए तो प्लेटो ने क्रिटिसाइज़ किया था पोइट्री को सिर्फ उन्होंने ऐसी पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया था जो कि इलॉजिकल थी जो कि जवानों को या एस या बच्चों को जो गलत गलत कामों की तरफ रागब कर रही थी जैसे वलगर जो होते हैं ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको हमें बच्चों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए उनके ऊपर हो रही थी वलगर पोइट्री हो रही थी और न्यूट पोइट्री थी यानी कुछ इस तरह के टॉपिक और इस तरह के अल्फाज जिससे आप बच्चों को बहका सकते हैं या उन्हें प्रोवॉक किया जा रहा था इंस्टिगेट किया जा रहा था तो उसके खिलाफ थे प्लेटो प्लेटो कैसे पोइट्री के ख़िलाफ़ हो सकते हैं क्योंकि उनका तो अपना रिपब्लिक जो उनकी जो अपनी बुक थी रिपब्लिक वो पोइट्रिक फॉर्म में लिखी गई थी 
तो उन्हें गुस्सा आया उस दौर पे लिखे जाने वाले ऐसे काम पे जो कि अच्छा नहीं था जो बच्चों को तालीमत बच्चों को जो तालीम दी जा रही थी उनके थ्रू उस पोइट्री के थ्रू वो ठीक नहीं थी तो द अर्लीस्ट फिलासफर्स एंड हिस्टोरियंस हु वो पोइट्स जो उन यानी जो अर्ली फिलासफर्स थे ग्रीक गोल्डन एज के जैसे एरस्टोटल थे जैसे प्लाटो थे तो इनको उसने जिक्र किया द फर्स्ट लॉ ग्रीक रोमन फिलासफर्स आर रिटन इन वर्स और अगला देखते हैं गायज इट इज़ आ चैनल ऑफ डिवाइन पावर पोइट्री इज़ अ डिवाइन एंड एज वेल एज प्रोफेटिक अच्छा इसे कहा जाता है कि इसके अंदर पैगम्बरों की भी पोइट के अंदर एक एक कला होती है एक उनके अंदर एक ये अपॉर्चुनिटी होती है उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है और यहाँ तक के पोइट्स को क्रिएटर भी कहा जाता है कि जैसे जो खुदा है जो जैसे अल्लाह पाक ने ये पूरी दुनिया बनाई तो इसका आइडिया उनके जहन में था इसी तरह जो पोइट है वो भी अपने अंदर एक एक ऐसी दुनिया बनाता है एक अपनी नई दुनिया क्रिएट करता है इसीलिए उसको प्रॉफिट भी कई दफ़ा कहा जाता है उसको क्रिएटर भी कहा जाता है इन द होली बाइबल फॉर प्रेजिंग गॉड एंड द सोलोमन यूज वर्सेज द न्यू आइडिया क्रिएटेड बाई पॉइट कैन कैन withstand the test of time and according to sydney in essence poetry is divine to isi tarah poetry ko divine qarar diya gaya behad acha qarar diya gaya na ke fazool cheez qarar diya gaya kyunki usme creativity pai jati hai aur uske andar ye capability hoti hai ke wo baaki cheezon ko bhi is tarah aap logon ke samne portray kare ke aapko उसका सही मतलब भी पता लग जाए और आपको उससे मैसेज भी मिल जाए और आप उससे कुछ सीख भी जाएं यानी आपके सामने जब कोई ऐसी फिल्म लगाई जाती है जो हिस्ट्री से रिलेट होती है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ आ जाती है और आप उसे कभी नहीं भूलते यही काम पोइट्री का है कि वो आपको इस तरह सबक याद करवा दे और सबक सिखा दे कि आप उसको इन्जॉय भी करो अम्यूज़मेंट भी फील करो आपको इंटरटेन भी करे और आपको एक लेसन भी दे पोइट्री कैन टीच एंड डिलइट द फोर्थ वन इज द एंड ऑफ पोइट्री इज टू टीच एंड प्लीज हैंड्स इट इज यूजल टू सोसाइटी पोइट्री को इस तरह सोसाइटी में यूज किया जाए कि वो आपको एक अच्छे तरीके से अम्यूजमेंट से एंटरटेनमेंट से सिखाए भी और आपको प्लेयर भी दे द एमिटेशन ऑफ पोइट्री आर एबल टू डिलइट एंड टीच they provides perfect in disputable examples of good and bad aur aapko itna sikha de ke bura kya hai aur acha kya hai aapko kis taraf dekhiye masla poetry ka nahi hota masla hota hai poet ka ki wo kaisi poetry kar raha hai poet agar galat poetry karega aapko uske through koi galat message dega aapko provoke karega aapko instigate karega aapko insinuate karega galat taraf jane ke liye wrong way aapke samne portray karega to wo aapko buri to lagegi aur wo aapko galat message to degi usi tarah agar koi poet aapko acche tarike se apni baat ko elaborate karta hai ek acche topic ko leta hai jisse aapko bahut si information bhi deta hai to wohi jo poetry hai wo aapko ek good way mein milegi poetry inspires every individual to discard the vices of the villains and imitate the noble and virtuous action of heroes yahan dekhiye bilkul tragedy wala scene aa gaya ke aapke samne ek tragedy portray ki jati hai usme aapko dikhaya jata hai ke ise poetic justice bhi kaha jata hai ke aap poetry ye bhi bata deti hai ke kya galat hai aur kya sahi galat ko uska badla diya jata hai aur jo acha hota hai usko uska sila bhi diya jata hai aap dekhte ho ke jisne jisne villain ka kirdar ada kiya hota hai usko end pe usi tarah ka usi tarah ki saza milti hai aur jisne heroic तरीके से परफॉर्म किया होता है उसको एंड पे उस चीज़ का सिला मिलता है इसे कहते हैं पोइट्रिक जस्टिस पोइट्री हमें ये भी सिखाती है कि क्या बुरा है क्या गलत और यहाँ तक हमें सिखाती है कि अगर हम गलत करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत होगा एज यू सो सोशल यू रीप और जिस तरह आप अच्छा करेंगे तो आपको उसका बदला अच्छा मिलेगा पोइट्री कैन शोपास द वर्चूज ऑफ हिस्टोरी एंड फिलोसफी पोइट्री 
यूनिटीज यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ फिलोसफी विद कंक्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरी अच्छा जी पोइट्री में देखें आप देखेंगे कि फिलोसफी और हिस्ट्री समा सकती है जबकि फिलोसफी में और हिस्ट्री में पोइट्री नहीं समा सकती पोइट्री के थ्रू हम इन दोनों चीज़ों को मैसेज इन दोनों चीज़ों का मैसेज दे सकते हैं फिलोसफी कैन ओनली प्रोड्यूस कंक्रीट यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू एग्जाम्पल्स पोइट्री से हमें सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेंगे जब एग्जाम्पल्स के साथ लॉजिकली तौर पे फिलोसफी समझाती है फिलोसफी अपनी जगह पे ठीक है हिस्टोरी अपनी जगह पे ठीक है पोइट्री अपनी जगह पे ठीक है लेकिन इन तीनों क्योंकि ये डिफेंस ऑफ पोइट्री हम पढ़ रहे हैं जिसमें पोइट्री को डिफेंस किया जा रहा है तो हम इस पर हमें स्ट्रेस किस पे देना है पोइट्री पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है हमें इसकी अच्छाइयाँ बयान करनी है दे डोंट हैव द पावर टू इम प्लांट दैम सेल्स इन आर मेमोरी एंड जजमेंट अब क्योंकि क्योंकि हमें पोइट्री को करना है पोइट्री का साथ देना है तो इसीलिए हमें और साथ हमें बताना है कि हमें मिस यूज़ बताने हैं फिलोसफी के और हिस्टोरी के हिस्ट्री इज बाउंड to recount a particular event just as it was even if that event debases virtue and encourages vices isi tarah aap history mein hum history mein hum dekhte hain ki dekhiye history bound hai history mein aapko sirf history ki hi baat karni hai aap idhar udhar ki baat nahi kar sakte aapko history tak hi mehdood rehna hai philosophy ko philosophy tak hi mehdood rehna hai jab koi poetry is a vast subject we can elaborate each and every topic through poetry पोइट्री में हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं हम वॉ ले सकते हैं हम लव ले सकते हैं हम कोई भी कुछ भी हम उसके थ्रू आप पोट्रे कर सकते हैं हम उसे लेबोरेट कर सकते हैं लेकिन जबकि फिलोसफी और हिस्ट्री अपनी अपनी जगह पर बाउंड हैं पोइट इज़ फ्री टू ऑल्टर दी पर्टिकुलर इवेंट सो एज टू a more universally expected stories एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी आर फ्री पोइट्स आर फ्री to uh, give any message what they have in their mind and uh, in their heart or po- poets kuch bhi bata sakte hain kuch kisi bhi cheez par kisi bhi topic par wo likh sakte hain wo bound nahi hai jabki philosophers and historians are bound in second section sydney refute four arguments leveled against poetry made by stephen gosson in his essay the school of abuse और सेकेंड सेक्शन में सिडनी जो है उन बातों के जवाब देगा उन आर्ग्यूमेंट्स के जवाब देगा जो कि स्टेफन गॉसन ने पोइट्री के अगेंस्ट लगाए हैं फर्स्ट पे वो कहता है पोइट्री इज़ अन प्रॉफिटेबल इट इज़ आल्सो सेड दैट पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ टाइम द सेकेंड वन इज़ पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाई पोइट्री लीड्स टू अ सिंफुल बिहेवियर प्लेटो केक द पोइट्स आउट ऑफ हिज रिपब्लिक अब हम ग्रेजुअली इनको भी देखेंगे कि किस किस तरह इस सब चीज़ों का जवाब सिडनी ने सिडनी ने फिल्प सिडनी ने दिया है तो इन्हें आप पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हो और क्योंकि आपका क्वेश्चन लंबा होगा तो आपको अपने जहन में इन पॉइंट्स को रखते हुए एलेबोरेट करना है अपना आंसर्स टेन टू एट पेजेस पे पोइट्री इज़ अन प्रॉफिटेबल देर आर मैनी बेटर वेज टू स्पेंड आर टाइम ये यानी स्टीफन गॉसन ने कहा और आगे अब इसको फिलिप सिडनी कैसे लेकर चलते हैं देर इज़ नो अदर ब्रांचेज ऑफ लर्निंग मोर फ्रूटफुल दैन पोइट्री वो कहते हैं कि पोइट्री से ज़्यादा हमें कोई ऐसी यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो फ्रूटफुल यानी फ़ायदेमंद हो पोइट्री Poetry is the most fruitful of all knowledge, and uh, it has the power to teach and please, and also moves its uh, readers to virtuous actions. और वो कह रहे हैं फिल्प सिडनी का यहाँ कहना है कि जो poetry है उसमें ability होती है कि अपने readers को ले कर आए अच्छाई की तरफ ना कि बुराई की तरफ मैंने आपको कहा कि पोइट्री बुरी नहीं होती पोइट्स बुरे होते हैं जो उसको जो वो पोइट्स उसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें अच्छाई की तरफ लाने में भी पोइट्री का बहुत बड़ा हाथ है पोइट्री इज़ फॉर बेटर एंड अफेक्टिव दैन हिस्टोरी एंड फिलोसफी कि पोइट्री जो है वो हिस्ट्री और फिलोसफी से कई दर्जे बेहतर है क्योंकि ये बाउंड हैं इन इनके टॉपिक्स अपने हद तक महदूद हैं जबकि पोइट्री बाउंड नहीं है पोइट्री के थ्रू हम लोग हिस्ट्री और फिलोसफी को भी दिखा सकते हैं का मैसेज भी दे सकते हैं जबकि ये दोनों सब्जेक्ट 
फैक्ट पोइट्री का मैसेज नहीं दे सकती पोइट्री इज़ ए मदर ऑफ लाइ सेकेंड उन्होंने कहा था अब फिल्म सिडनी इसको कैसे एलेबोरेट करेंगे पोइट्री डज नॉट अ फिल्म एनी थिंग एज ट्रोथ पोइट्री यानी कुछ भी ऐसा नहीं कहती कि जो सच ना हो पोइट्स तो खुद कहते हैं कि वो उनका जो काम है वो फिक्शन पे है वो जो सोचते हैं उन्होंने पोइट पोइट्स ने तो कभी नहीं कहा कि वो आ, सच बोल रहे हैं या उनका काम सच्चा है ये तो हम सबको भी पता है कि पोइट जो भी लिखते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी से लिखते हैं अपने ख्याल से लिखते हैं अपनी इमेजिनेशन से लिखते हैं तो वो कैसे वो तो इस चीज़ को क्लेम करते ही नहीं है कि वो सच कह रहे हैं पोइट्स नेवर लाए फॉर देअ फॉर दे नेवर क्लेम देअर पोइम्स टू बी द ट्रूथ वो पोइट ने कभी झूठ नहीं बोला क्योंकि उन्होंने कभी ये क्लेम किया ही नहीं कि वो सच लिखते हैं या सच बोलते हैं वो तो एक अपना आइडिया अपनी इमेजिनेशन अपनी क्रिएटिविटी से हमारे सामने आ, कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आ, हम लोगों को सबक दे अच्छा सबक दे और जिससे हम कुछ सीखें इन पोइट्री लाइज आर नॉट डेलीब्रेटली स्टेटेड दे ऑफ फॉर द पोइट कैन नॉट बी एक्यूज ऑफ लाइंग सो यही के आप पोइट को कंडम नहीं कर सकते उसको एक्यूज़ या सस्पेक्ट नहीं कर सकते कि उसने गलत कहा है उसने झूठ बोला है जब तक जबकि ये क्लियरली इट्स क्रिस्टल क्लियर टू आर आईज दैट पोइट इज़ नॉट अ लायर He uses his imagination and uh, his creativity, uh, and he plays with his words. And uh, we also amuse. We feel also amuse, and uh, we are entertained by his words. And uh, it's it's really give us its player and uh, give us messages, really abundant informative messages through poetry. We have. Uh, and uh, we get too much information about uh, poetry and then poetry leads to sinful behavior poetry ab hame lead kaise karti hai sinful behavior pe is yani uh, condemn karega philip sidney ke ye galat kaha hai hamare ravaiyon ko galat nahi karti poetry in itself is noble and that it cannot be the cause of any moral corruption ab philip sidney kehte hain ki इखलाकी तौर पर हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पैदा करती जो ख़राब हो हाँ बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अगर पोइट उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे उसे पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे या हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी पोइट्री की जाएगी जिसमें एक क्लास को दूसरी क्लास के बारे में प्रोवॉक किया जाएगा तो वहाँ ये गलतियाँ पैदा होंगी क्योंकि बात यहाँ हो रही है पोइट्री की कि पोइट्री क्या इन चीज़ों को आ, लेकर चलती है पोइट्री ऐसी नहीं है गलत इंसान हो सकता है गलत काम नहीं हो सकता यानी पोइट्री गलत नहीं है पोइट्री एम्स एट इंस्पायरिंग एंड एलिवेटिंग साउल्स के इंस्पा हमारी रूह को हमारे हमारे जो एम्स हैं हमारे पर्पसेस हैं हमारी लाइफ में उसको बढ़ावा देती है अगर हम कुछ बनना चाहते हैं कुछ अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में अगर हम पोइट्री सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे अंदर उस चीज की ख्वाहिश और जागती है इट इज द एब्यूज ऑफ पोइट्री नॉट पोइट्री इट सेल्फ दैट लीड्स टू सिन यही बात आ गई कि इट्स इट इज द एब्यूज ऑफ पोइट्री नॉट पोइट्री इट सेल्फ ये पोइट्री के साथ गलत है पोइट्री खुद गलत नहीं है जो पोइट्री को गलत कहेगा वो गलत होगा पोइट्री इट सेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग फोर्थ वन इज़ प्लेटो किक द पोइट्स फ्राम फ्राम हिज रिपब्लिक के पोइट यानी ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग उसका पॉइंट था कि प्लेटो ने भी किक किया पोइट्री को अपनी रिपब्लिक से उसने भी कंडेम किया कि उसने कहा कि पोइट और पोइट्री की उसकी रिपब्लिक में कोई जगह नहीं है तो सिडनी आगे से बताते हैं सिडनी डज नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट एट ऑल सिडनी ने सब इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं किया क्योंकि वो उसने देखा कि प्लेटो का तो अपना काम भी पोइट्रिक फॉर्म में था अगर इंसान को बाज़ों का किसी चीज़ पर गुस्सा आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके ख़िलाफ़ है क्योंकि उस उसकी गलत बात पे इंसान को गुस्सा आता है इसी तरह जिस तरह पोइट्री का गलत यूज़ किया जा रहा था तो, तो प्लेटो ने उसकी वजह से पोइट्री को पैनिश किया और पोइट्री को अपना किकट आउट किया फ्राम हिज रिपब्लिक Plato had banished ludicrous poets and not poetry itself. बात यही आ गई ऐसे poets को उसने condemn किया जो कि अच्छा काम नहीं कर रहे थे जो न्यूट poetry और वर्गर poetry कर रहे थे बच्चों को इंस्टिगेट करने के लिए तो poetry जो है वो खुद एक बहुत अच्छा काम है ना कि बुरा Plato himself drew much genuine knowledge from poetry and was highly poetical in his writing. 
और जिस तरह जो प्लेटो थे उन्होंने अपने काम में भी पोइट्री को ज़्यादा यानी अहम समझा और अपने काम को अगर वो इस पोइट्री के खिलाफ होते तो अपना ही काम पोइट्री पोइट्रिक फॉर्म में क्यों करते प्लेटो हिमसेल्फ इन हिज वर्क आयन अ फेम्स दैट पोइट स्पीक बाय डिवाइन इंस्परेशन ये आप जो लाइन है इसको कोट कर सकते हो कि वो कैसे पोइट्री के खिलाफ हो सकते हैं जबकि उनका अपना काम जो था वो पोइट्री के लिए था और डिवाइन इंस्परेशन उन्होंने कहा पोइट्स को लेट्स कंक्लूड गाइज वट सिडनी पेंटेन इन हिज आर्ग्यूमेंट इज दैट पोइट्री हैज़ अ यूनिवर्सल अपील अराइजिंग फ्राम दी एस्थेटिक अपील ऑफ इट्स वर्ड्स एंड फ्रेजेज सिडनी इज अगेंस्ट द डी ग्रेडेशन ऑफ पोइट्री अच्छा सिडनी जो थे उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि पोइट्री के खिलाफ बात की जाए क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे पोइट थे तो उन्होंने ये कहा कि ये एस्थेटिक अपील है ये एक शानदार हमारे पास जरिया है पोइट्री जिससे हम अच्छे मैसेज कन्वे कर सकते हैं और ये उन्होंने ये भी बताया कि जो पोइट्री है वो गलत नहीं है पोइट्री का इस्तेमाल करने वाले गलत हैं फॉर पोइट्री इज इंस्टेड टू डिलइट एंड इंस्ट्रक्ट द रीडर्स के जो पोइट्री के थ्रू डिलइटमेंट दी जाती है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है रीडर्स को Sydney concludes by putting a curse on all poet haters may they never win love for want of a sonnet may they be forgotten for want of an epitaph ke sydney ne yani condemn kiya poets ko ke dekhe जो अगर जो भी जितने भी लव सॉनर्स वगैरह हैं इनसे तकरीबन लोग एम्यूज़मेंट फील करते हैं ये किसी ये बात किसी को भी बुरी नहीं लगती तो आप इन चीज़ों को इन चीज़ों से इन्जॉयमेंट फील कर लेना और बाद में उसी चीज़ को बुरा कह, कहना ये कहाँ का इंसाफ है और कि यानी आप एक आपको पता है कि एक चीज़ अच्छी है आप खुद जिस तरह कहते हैं ना कि आप वो ऊपर ऊपर से बनना आपने आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी है लेकिन आप उसको दिखावे के लिए कंडेम करो तो ये कहाँ का इंसाफ है और होप गाइस यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू लर्न इवन अ वन वर्ड्स डोंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लिट्री बर्ड्स और आगे भी इनशा एन अपॉलोजी ऑफ पोट्री के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूँगी इन और इसके बारे में कुछ बात करेंगे क्योंकि चार से पांच क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनशाला इन उसके ऊपर भी बात करेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए टेक केयर गायज़ अल्लाह हाफिज़